ഹായ് നമ്മളിന്ന് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു മീൻ വറ്റിച്ചു താണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ചാറ് കുറവായിരിക്കും കുടമ്പുളി സോക്ക് ചെയ്ത വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻകറി വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മീനായിട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വറ്റ മീനാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറി വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദശ കട്ടിയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു മീഡിയം പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പുളിയാണ് നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടത് കുടം പുളിയാണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴ് പീസ് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും ആ പുളി വെള്ളം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറി വയ്ക്കുന്നത് ആ പുളി വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് മീനൊക്കെ വേകുന്നത് കൊണ്ട് മീനിൽ നന്നായിട്ട് പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുളിയൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പച്ചമുളക് എടുക്കാട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില എടുക്കുക ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം അരിഞ്ഞിടുന്നതിൽ നല്ലത് ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി വെക്കുന്നതെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളിയാണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൺചട്ടിണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ നാടൻ കറികളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിലിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉലുവിയിട്ട് അതൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ഉലുവിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ആ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പൊടികളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു കയ്പ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ആ മസാലയുമായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയത് മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിൽ മസാലയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആ മീനിൻ്റെ ലെവലിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വറ്റിക്കാൻ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ കിടന്നാണ് ഈ മീനെല്ലാം വേകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുളി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ മാത്രം
അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ വെച്ച് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു തുണി വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം കറിയിപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിലെ മീനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിതിലെ ചാറൊന്നും വറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ആ മീൻ വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലെ ചാറും നന്നായിട്ട് കുറുകിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറിയിപ്പോലൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ വെന്ത് ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുളിവെള്ളത്തിൽ ഈ മീൻ വേവിച്ചതുകൊണ്ട് പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാറ് ഒന്നും കൂടി കുറുകി വരും കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നാടൻ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ മീൻ വറ്റിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കറി എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്ര